டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுவரைக்கும் எனக்கு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வியூஸ் வந்திருக்கு இவ்வளோ பேர் ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டெல்லாம் பார்க்க இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்றது எனக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக தான் இருக்குது அதோடு நீங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோவிலையும் வர டவுட் எல்லாம் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஏற்கனவே நான் யங் ஸ்மார்ட்லஸில் பின்னன் மைக்ரோஸ்கோப் ஸ்கேல் அண்ட் டெலஸ்கோப்பில் ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் போட்டிருக்கேன் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூ கேஜில் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படின்னு ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்லாம் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஏன்னா என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எத்தனை வாட்டி சொன்னாலும் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட் வந்துனே தான் இருக்கும் அதெல்லாம் நான் ரியலைஸ் பண்ணி என் ஸ்டூடெண்ட்டுங்க என்னோடய காலேஜில் எந்தெந்த டவுட்டெல்லாம் கேட்பாங்களோ அதெல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணுற மாதிரி தான் ஒவ்வொரு வீடியோவும் நான் போட்டிருக்கிறேன் இது எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் எத்தனை பேர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா தான் எனக்கு தெரியும் அது எனக்கும் ஒரு ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டும் இன்னும் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்ற இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கும் வரும் அதனால் ஒவ்வொரு வீடியோவுக்கும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்
அதுக்கப்புறமா ச சமமான எடைகளை எடுத்து இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இருக்குல்லைங்களா இந்த சென்டரில் இருந்து பக்கத்தில் வச்சுக்கணும் ரெண்டுத்தையும் ரெண்டும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு மறுபடியும் ட்விஸ்ட் பண்ணணும் இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணணும் டென் ஆசிலேஷனுக்கு உண்டான டைமை நோட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த சிமெட்ரிக்கல் மாசை டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக வைக்கணும் அந்த சென்டரில் இருந்து சென்டர் ஆக்சிஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த சென்டர் ஆக்சிஸில் இருந்து தூரமாக வைக்கணும் அதாவது இந்த டிஸ்கோட எண்டில் வைக்கணும் அப்படி எண்டில் வச்சிங்கன்னா அது டி டூ இப்போவும் நாம் டென் ஆசிலேஷனுக்கு உண்டான டைமை நோட் பண்ணணும் இங்கே நிறை இல்லாத போது நம்ம நோட் பண்ணுற டைம் டி ஜீரோ குறைந்த தொலைவில் எடை கற்களை வைக்கும் பொழுது டி ஒன் எடை கற்களை தூரமாக வைக்கும் பொழுது நோட் பண்ணுற டைம் டி டூ இப்போ இந்த மூணு டைமையும் எடுத்து நம்ம டேப்பர் காலத்தில் எழுதிடணும் இப்போ இந்த அப்சர்வேஷன் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்பில் இருந்து எழுத வேண்டிய அப்சர்வேஷன்ஸ்லாம் சொல்கிறேன் ஊசலை நீளம் நம்ம ஃபிஃப்டி அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி இதை நம்ம அளந்து எழுதிடுவோம் அதே மாதிரி இங்கே டிஸ்கோட சுற்றளவு நம்ம நூல் வச்சு எடுக்கணும் இதை நம்ம ஏற்கனவே அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஏற்கனவே சொன்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயே சொல்லியாச்சு இப்போ நமக்கு டேபிள் காலத்தில் எல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டைம் டி வந்து நோட் பண்ணுவோம் டென் ஆசிலேஷனுக்கு உண்டான டைம் இப்போ எல்இ கொண்டு ஃபிஃப்டினால் எல்லில் ஃபிஃப்டின் எழுதுவோம் அதுக்கப்புறம் வர டைம் எழுதுறதுக்காக நம்ம இதை மூணாக பிரிப்போம் டி ஜீரோ எழுதுறதுக்காக நிறை இல்லாத முறையில் அப்புறம் டி ஒன் டி டூ இது மூணும் எழுதுவோம் இப்போ இந்த அது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்பில் இருந்து மெஷர் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் எல் நம்ம டேபிள் காலத்துலேயே எழுதிடணும் அதுக்கப்புறமா இந்த டிஸ்கோட வெயிட் எடுக்கணும் அதோட சுற்றளவு எடுக்கணும் அதுக்கு நூல் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம எடுத்துருவோம் இந்த ஸ்க்ரூ கேஜை யூஸ் பண்ணி இங்கே இருக்கிற கம்பியோட ரேடியஸை மெஷர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா இந்த சிமெட்ரிக்கல் மாஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இது நமக்கு நூறு கிராம் இல்லை இரநூறு கிராம் ஏதோ ஒரு வெயிட்டை எடுத்துப்போம் இந்த டி ஒன் டி டூ எப்படி அளக்கணும் அப்படின்னா இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கு கம்பி தொங்க கம்பி ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கிற இல்லைங்களா அந்த பாயிண்டில் இருந்து ஏதாவது ஒரு பக்கம் ஒன்று லெஃப்டில் இல்லை ரைட்டில் ஏதாவது ஒரு பக்கம் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் டி ஒன் இதுவும் டி ஒன் தான் அதே மாதிரி இங்கே டி டூனா இந்த பக்கம் இருக்கிறது டி டூ தான் அப்போ நீங்கள் ஃபார்மலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப இந்த டி ஒன்று ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் எழுதணும் சப்போஸ் இது ஒரு டூ சென்டிமீட்டர் வருதுன்னு வச்சுங்களேன் இந்த டூ சென்டிமீட்டர் தான் எழுதணும் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு டோட்டலாக இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ரெண்டு பக்கமும் சேர்த்து அளந்து எழுதுவாங்க அது வந்து தவறான முறை அதனால் இதை மெஷர் பண்ணும்போது மட்டும் கவனமாக டி ஒன் டி டூ ஏதாவது ஒரு பக்கத்தை மட்டும் மெஷர் பண்ணி எழுதிக்கணும் இப்போ நம்ம இது இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த டிஸ்க்கு உண்டான மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அதோட இந்த கம்பியோட ரிஜிடிட்டி மாடுலஸ் இது ரெண்டுத்தையும் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் கால்குலேட் பண்ணலாம்